回の研究テーマはオリジナルフィンカバーを作ろうですギラギラと水中で光り輝くゴールデンマーメイドこれは手作りの衣装です世界で唯一の人形衣装はいかがでしょう素敵なスパンデックス生地を見つけたらぜひオリジナルのカバーを作ってみましょうあなただけの個性的なフィンカバーで水の中を楽しんでくださいねこんにちはスモグリマーメイドスイム研究所所長のマリダイバーですマーメイドスイムをしばらく続けていると自分だけのマーメイドテールが欲しくなるものですここがこんな形だったらいいのにこの色のテールがあればなぁと衣装を見る目が超えてくるんですねもし自分で一から作ることができれば思い通りの衣装を手に入れることができます今回は手始めとしてマーメイドテールの一部ピンカバーの作り方を分かりやすく解説しますねスモグリマーメイドスイム研究所ではスモグリやマーメイドスイムについて潜るためのコツやレアな情報をお伝えしていますぜひチャンネル登録をして当研究所の研究員になってくださいねまず型紙作りからですフィンカバーに限らずミシンを使う要塞はこの型紙作りだけで全工程の 50% を占めます型紙に使う紙は100円ショップの模造紙名称はカラーペーパーを使いました 80cm×110cm ほどの大きさの紙が2枚入っていました丸まっている紙を伸ばすのはアイロンが手っ取り早いですスチームでなくドライ設定で中程度の温度でアイロンがけをしてください紙をまっすぐ伸ばしたら半分に折りますフィンは左右対称だからですね折った線を中心にしてフィンを置いてフィンの形を紙に写し取ります足を入れるところも写し取りますこれは厳密じゃなくても大丈夫です型紙は全体の半分だけでいいんですね布を切る時には半分しか使いませんだから真ん中の部分で切ってしまいます今回のフィンカバーのデザインは A の尻尾のように長い形にしましただから残り半分の紙を付け足しますセロテープで簡単に留めますフィンカバーの形を決めます今回はファスナー式にするのでマチがあるフィンカバーですだから元々のフィンの形から少しだけ大きい形に線を引きましたでもファスナー式でなく下の方からフィンを入れる場合には厚みを考えて大きめに線を引いてくださいどのくらい大きくするかはその布がどのくらい伸びるかによります大きくストレッチする布ですと型紙はフィンとほぼ同じ大きさでいいのですがあまり伸びない布を使う時はやや大きめに線を引きましょう分かりやすいようにマジックペンで輪郭をなぞりました黒い線が元のフィンの大きさ赤い線が出来上がりの形ですこれに縫い代の 1cm を足して型紙を切り取りますヒレが長いほど水中でたなびいて美しいのでできれば長めにするといいですよ布はこちらですスパンデックス生地の前面にゴールドの箱押ししてある特殊生地です光り輝いていますね普通のスパンデックス生地よりは若干生地が固めで重いですこちらはいつも布を購入している福井県の生地販売店加藤さんの布ですもう売り切れてしまったんですが幅1 3 0センチで2メートル買いました1メートルあたり900円という大特価2メートルで1800円安いですねこういう特殊生地は生産ロットが少なくてすぐに売り切れてしまいますので見つけたらすぐに買った方がいいです再入荷はまずされませんデザインによりますがだいたい1 3 0センチから1 5 0センチ幅で2メートル買えばマーメイドテールが1つ作れますブレやショーツなど上から下までフルセットで作りたい時には3メートルあれば作ることができます型紙をチェコで写し取ったところですこの布は全面箱押しで布がずれやすいため待ち針で留めています待ち針は外側に刺しておくといいですね待ち針を刺したまま布をカットしますこの作業は慎重に行ってください布自体が大きいので床に布を置いて切るとやりやすいですこの布を切った段階で全体の工程の7割が終了です型紙作りが5割で布カットが2割残り3割です幸いこの布は全くほつれてこないので端の処理はしなくて大丈夫でした足の部分を作りましょう足首が入る部分を切り抜いています中のフィンが見えにくいように筒状になるように布を付け足しています布の幅は5センチぐらいです足の後ろが合わせ目になりますしつけ糸でぐるっと足首の穴に縫い付けていますこれからミシンがけです家庭用のミシンで縫えますこの手の伸縮性のある布を縫う時には必ずストレッチ糸を使ってください足首のところをミシンで縫います曲線部分を縫う時には
一番遅いスピードでゆっくりと縫いましょうそして落としミシンをします穴の周りをぐるっと縫っておくと筒状の布が表側にひっくり返りません次はファスナー部分ですこれはコンシールファスナーですねファスナーを閉めた時に表側からファスナーが見えないメリットがありますプラスチックの肌から金属製ファスナーと違って水にも強いです今のファスナー式のマーメイドテールはほとんどコンシールファスナーを使っていますファスナーの長さは7 0ンチですネットで買ったんですが7 0ンチが最長でしたね本当はもっと長い方がいいんですが7 0ンチあればマヒナのマーフィンが入りますコンシールファスナーを縫う時には特殊なコンシールファスナー押さえを使いますこの押さえがないとファスナーギリギリを縫えないんですねマーメイドテイル製作者は必見ですはいファスナーが縫えました布が足りなかったので半分のところでつなげで縫いましたができれば1枚布がいいですねでも問題なく開け閉めはできますそしていよいよ全体を縫いますこういう全面白押しの布は待ち針を使うと針穴が目立ってしまいますなので面倒ではあるのですがしつけ糸を使った方がいいですこれでしつけが済めば全工程の9割あとは残り1割の楽しいミシン掛けですこれは単純作業ですねひたすら無心で縫っていくだけです写経に近いかもしれませんね以前友人がミシンをかけている時はストレス解消になるって言っていましたが確かに迷走しているような感覚ですそして表に返して落としミシンをかけます布が硬いので落としミシンをしないと変に膨らんでしまうんですよねこれも無心でミシンがけですはい出来上がりです足の部分とファスナー部分ですファスナーをつけるのが面倒な方は下からフィンを入れるデザインにするといいかもしれません余った布でビキニセットを作りました腕飾りとロングソックスは市販のものを購入しましたただやっぱり若干色が違うんですよね水中だとそこまで目立たないのでまあいいかなと思います市販のゴールドのビキニブラに布を付け足して統一感を出しましたこれはフィンカバーの余り布ですそしてビキニショーツこれも市販のショーツに余り布を足して縫っていますこれでビキニセット一式ができましたがいずれ腰から足首までの部分も別のゴールドの布で縫ってマーメイドテール全体を作りたいと思いますマーメイドテールの専門店はまだまだかなり少ないんですね人気のテールだと他のマーメイドさんとかぶってしまうことがあります結婚式に招待された時に他のお客様とドレスがかぶってしまうと気まずかったりしますよねそれと同じでマーメイドスイム練習会で全く同じ色同じデザインの手入れだとお互い気にされるかもしれませんでも自分で作れば世界でたった一つのマーメイドテールになりますからそういう心配はご無用です是非手作りのフィンカバービキニマーメイドテールにチャレンジしてみてくださいねではまた次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。